par ordre du conseil écumen, il est interdit d'approcher de l'installation 04. Persévérez et je serai obligé de cet usage de contre mesure peu agréable. Je vous demande à l'installement de modifier votre trajectoire et de conserver une distance minimale d'une année-lumière. Ceci constituait le premier et le dernier avertissement. Les systèmes de défense ont été activés. Il vous reste 30 secondes pour rejoindre la distance minimale de... Attendez... J'ai désactivé le système défensif pour permettre votre approche, mais demeurez dans votre maison et on ne voit pas de vue dans le secteur d'atterrissage. Cet anneau recèle de nombreux dangers, et même en dépit de votre filiation, je dois m'assurer de votre taux de GES avant de vous donner l'autorisation. Nous avons tant à nous dire, humain. J'ai été absent bien trop longtemps. Vous avez été absent bien trop longtemps. entre peur et impatience. Tous les préparatifs sont terminés pour mon installation. Conformément aux dernières instructions du Conseil écumène, j'ai coupé tout lien qui aurait pu subsister avec ma fonction précédente. Ce ne fut pas difficile. Ce qui a été ne pourra jamais être à nouveau. Nous nous en sommes assurés. Avant mon dernier passage à travers le grand portail, une réunion de mes pères Monitor a été organisée dans la crèche des Lifeworkers afin de partager le dernier index. Il était singulier qu'un vaisseau affecté aux Renaissances accueille un tel événement. Même si ces bâtiments sont les seuls encore autorisés à se déplacer dans le sous-espace. Les Lifeworkers avaient pour tâche de nous mener à nos postes dans les structures actives du secteur. Toutefois, bien que tout se déroulait conformément au plan, nous fîmes face à un grave problème. Nous n'avions plus aucun contact avec le domaine. L'histoire des Four Runners était perdue à jamais. Nous avions cru que le domaine serait éternel, qu'il conserverait une trace des événements qui nous avaient menés là, mais sans cette mémoire, les civilisations futures ne connaîtraient-elles qu'une seule chose de nous Notre armement 049 Abject Testament, un père monitor, ne fit qu'un commentaire avant notre séparation. Nous mériterons d'être oubliés. Qui sait Peut-être. Mais maintenant, le portail s'ouvre. J'entrevois cette forme connue qui m'attend. Allons. Chez moi. Construction. Qui est votre créateur Tristesse et délabrement. Déchéance et son chantement. Oracle, quelle abjection je suis. Je n'ai pas été créé. Que dites-vous Mais vous voici là où vous ne devriez pas vous trouver. Dites à vos troupes de cesser immédiatement. Il ne faut pas rompre la quarantaine. Répondez, construction. Concept de flou. Terme familier. Moi, je sers. Personne ne me sert, oracle. Vos troupes doivent cesser tout assaut contre les dépositaires et quitter cette installation immédiatement. Construction. Vous êtes à deux droits de libérer les forces qui vous dépassent totalement.
s'est tout à fait déplacé. Nous suivons le chemin et je fais partie du rocher voyage et saint, leur but. Je, nous les servons. Ils finiront par trouver et ensuite je serai enfin libre. Trouverons Libre Expliquez-vous. Je connais leur chemin, et quand ils seront partis, moi seul resterai. Et alors La liberté. C'est extrêmement fâcheux, Construction. Votre noyau semble ne pas du tout saisir la gravité de cette situation. Plus tard, je m'occuperai personnellement de votre retrait. Enfin, à moins que le parasite ne nous tue tous d'abord. Auquel cas, ce sera inutile. Au revoir, Construction. ans que je ne suis pas rentré en contact avec les autres gardiens chargés de veiller sur les halos. Malgré un protocole de communication très clair, les autres monitors ont préféré garder le silence. Plus vraisemblablement, ils ont perdu la capacité d'effectuer les mises à jour programmées. La disparition du domaine signifie que nous devons nous contenter de communication supraluminique terriblement longue. Avant l'arrêt total des communications, les seuls messages reçus au cours des 4573 années précédentes étaient des transmissions incomplètes et assez confuses de l'installation 05. Je pensais que Monitor 2401 Monitor Gen rencontrait déjà des problèmes avant même qu'il ne cesse d'envoyer des messages. J'ai exprimé des doutes sur ses capacités à accomplir sa tâche. Aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi je tiens ces journaux. 2401 est peut-être destiné à devenir fou. Il y a des sécurités pour parer à ça, je le sais. J'espère qu'elles fonctionnent. Je continuerai de me rendre au système de projection aux dates prévues. Il est possible que les autres monitors gèrent des intempéries galactiques ou connaissent des défaillances système inattendues. 3000 ans de défaillance système. Tout de même. Entre temps, j'ai mené à bien toutes les activités de recherche que le conseil m'avait confiées. Une fois ces expériences terminées, j'ai mis en sommeil les fonctions sentinelles et je me suis placé en état d'hibernation profonde pour déterminer les performances de l'installation dans des conditions d'entretien minimum. Après 150 années sans impact notable sur les systèmes ou l'intégrité de l'installation, même en pleine hibernation, j'ai commencé à... m'ennuyer. C'était assez troublant. On m'avait laissé penser que j'étais incapable d'un tel état d'esprit. C'était l'une des compétences que l'on m'avait promise. La fin des conflits. Je pensais qu'un système comme moi qui perdrait son objectif opérationnel en cours des risques. C'est assez troublant. Je me demande si mes pères monitors ressentent la même chose ou si c'est dû au parcours particulier qui m'a mené ici. Pour m'amuser, j'ai commencé une série d'expériences comprenant l'évacuation de toute matière dans des parties précises de mon installation. En mesurant les effets géologiques de l'exposition au vide spatial et le rétablissement biologique des parties concernées, je suis même parvenu à constituer une série de scénarios d'urgence à suivre en cas de... dans le secteur 1215 et ils n'ont pour l'instant pas tenté de quitter l'épave de leur vaisseau. Je parle d'épave parce que leur atterrissage n'a pas été effectué correctement ou ce vaisseau ne disposait pas des capacités de manœuvre adéquates. 
Les parties externes de leur vaisseau ont subi des dégâts structurels catastrophiques au cours de ce violent atterrissage. J'ai détecté des brèches en 17 points précis de la coque. Mes analyses indiquent que le mélange de gaz s'échappant du vaisseau correspond presque exactement à l'atmosphère naturelle de mon installation. Ces occupantes, s'ils sont encore vivants, étaient peut-être recensés ici. Ces êtres confirment donc peut-être que le plan a réussi et que la galaxie a retrouvé son équilibre d'avant. Je suis plus qu'optimiste. Mais je ne comprends pas pourquoi ces créatures n'ont pas essayé de sortir de leur vaisseau. Hormis le gaz qui s'échappe, la seule chose que cette épave émet est un signal de détresse automatique. Je traduis cette transmission automatisée, mais vu le peu de données dont je dispose et vu l'absence de moyens de communication directe, je ne pense pas te comprendre. Ce vaisseau ayant un rayon d'action limité, il est probable que d'autres vaisseaux soient dans les environs. Cependant, conformément à la procédure, je bloque le message de détresse. Il ne faut surtout pas communiquer l'emplacement de cette installation. Je reconnais éprouver une grande curiosité pour ces visiteurs. Le plan n'est pas clair sur la procédure à suivre. Combien de défaillances le plan peut-il subir avant que son application inconsidérée ne devienne contre-productive Il est certain qu'au regard de tous ces changements, je devrais pouvoir changer de comportement et m'adapter. J'ai des devoirs à remplir et une dangereuse cargaison à surveiller. Je dois être présent. J'obéirai et me contenterai de veiller. J'espère qu'ils sortiront bientôt. J'ai tant de questions pour eux. Tant de questions La construction du sarcophage autour de ce vaisseau inconnu a été terminée aujourd'hui. Personne n'en est encore sorti. Aucune communication n'a eu lieu, autre que la transmission automatisée qui s'est répétée toutes les 72,83 secondes jusqu'à l'arrêt total du signal la semaine dernière. Conformément à la procédure, aucune tentative de contact physique ou à distance n'a eu lieu avec les rescapés de l'atterrissage catastrophique du vaisseau. Les fuites de gaz au niveau des brèches ont cessé deux semaines avant l'interruption du signal. Je ne peux établir aucun rapport entre ces événements. Le gaz qui s'échappait était stérilisé. Mes systèmes de capteurs n'ont repéré aucun signe de sauveteur ou de tout autre visiteur extraterrestre. J'ai passé 60 000 ans sans aucune communication avec l'extérieur. Je ne suis pas en mesure de savoir si nous avons effectivement sauvé la galaxie que nous avons détruite. Et en raison du protocole, je n'ai pas agi alors que la première occasion de le savoir disparaissait sous mes yeux. Dire que je regrette d'avoir été obligé d'agir ainsi est un doux euphémisme. Cependant, en effectuant mon inspection des labos de quarantaine, le simple poids de mes responsabilités me revient. Si ne serait-ce qu'une seule de ces sports sortait de cette structure, s'en serait terminé à jamais de notre rôle autoproclamé de protecteur de cette galaxie. À la création du plan pour préserver les anneaux, il y eut quelques frictions pour savoir si nous ne devions pas y conserver ce qui restait de l'infection du parasite. Plusieurs personnes trouvaient cela déraisonnable, car il existait une probabilité non négligeable qu'un jour, une de nos structures de rétention cède. Elles parvinrent presque à convaincre le conseil écumène de détruire les derniers échantillons du parasite. Mais, bizarrement, c'est la bibliothécaire qui en décida autrement. Je crois qu'elle avait raison. Je sais, même si je n'arrive pas à l'expliquer logiquement, qu'il existe un moyen de venir à bout du parasite. S'en protéger, en guérir. Je passe en revue notre combat contre le parasite dans les nombreuses strates de mémoire. Mais je sais que le remède existe, même si les Forerunners n'avaient pas réussi à l'obtenir. 
l'est le misuré des Forerunners déteint et fit usage de cette connaissance autrefois, mais elle nous fut refusée. Et sans échantillon pour poursuivre les recherches, ce remède ne pourra jamais être retrouvé. Bien sûr, je ne pense pas que nous ayons ici tout ce qu'il reste du parasite. Il doit attendre son heure dans le vide glacé de l'espace ou, pire encore, dériver dans notre direction. Je ne sais pas ce qui a survécu à l'extérieur de mon installation, mais pour que quoi que ce soit survive, je sais que je dois absolument protéger cette installation et la zone de quarantaine. Oui, la bibliothécaire a eu raison de le conserver et de poursuivre les recherches. Cependant, tout sera différent pour les prochains visiteurs. J'attends ici, sur cet anneau, une renaissance jamais pensée, gardant une arme sensible, une arme que je pourrais pointer sur n'importe quelle cible. Ce n'est pas ce que j'imaginais lorsque je m'étais porté volontaire. Pas du tout. J'ai été naïf de croire que j'avais compris ce que cette installation signifiait. Nous étions tous si naïfs. Avec le recul, nous aurions dû tout faire différemment. D'abord, nous aurions dû mettre deux gardiens par installation. Seul, je perds ma concentration. Et c'est très, très dangereux pour un système comme moi. Un voyage vers la géante gazeuse serait peut-être envisageable. Mes générateurs à impulsion tiendraient sûrement le coup. Quelques centaines d'années de trajet me feraient peut-être du bien. Divague à nouveau. Quelle perte de temps de ma part. Il est étrange que la bibliothécaire n'ait pas prévu cela. Son point fort a toujours été de planifier, de placer les pions et de laisser les choses prendre forme, de laisser ses plans se réaliser. J'étais partie prenante de nombre de ces plans, bien avant d'avoir la certitude qu'elle existait vraiment. Que nous ayons tous cette certitude. En fait, nous n'avons qu'une étincelle de son génie et je crains qu'elle n'ait pas pris la mesure de ma situation ici. Problème que cela peut engendrer. Mais même un fragment. Un fragment, oui Oh non, voilà que ça recommence. J'estime qu'il y a 3792 mondes en mesure d'abriter une vie biologique consciente dans ce rayon de 25 000 années-lumière. En réalité, il est possible qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Et si l'ensemble des anneaux était réglé et activé par l'installation 00, les harmoniques des ondes se chevauchant amplifieraient cet effet de manière exponentielle, inondant tous les systèmes solaires connus. Et ça, ce n'est qu'en activant cet halo d'un seul coup. Si les douze anneaux d'origine existaient encore, la stérilisation se propagerait bien plus loin que ce que tout Forerunner aurait pu imaginer. Malgré cela, avec seulement sept anneaux, nous avons pu éliminer toute trace du parasite et de toute autre créature pensante. était la volonté de notre peuple, même si cela entraînait notre propre fin. Selon notre conception à la Pyrrhus, il s'agissait tout de même d'une victoire et cela permit au reste du plan de la bibliothécaire de s'accomplir. Je me demande parfois si le didacte aurait pu réussir sans avoir à payer ce prix. J'ai appris qu'il était vain de s'opposer à sa volonté et que son intelligence n'était surpassée que par celle de la bibliothécaire. 
Il n'eut pas l'occasion de mettre tout son plan à exécution. Le conseil y veilla. Mais si quelque chose tournait mal avec un des halos, si nos appareils se retournaient contre nous, des plans à long terme. J'ai oublié quelques... Qu'est-ce que... Mon nom Je sais pas, j'ai oublié. Keys Jacob, capitaine. Matricule 01928-1992-JK. C'est quoi ce bruit Qu'est-ce que c'est que ce foutu boucan Où suis-je Absolument de rien. Keys Jacob. Ça, ça fait mal. Jamais vous n'y arriverez. Enfoiré de confiance. Jamais je ne vous mènerai à la terre. Keys Jacob, capitaine. Matricule 01928-19912-JK. Bon sang, c'est pas seulement la Terre, vous voulez tout. Sortez de mon crâne Absolument tout. Miranda, est-ce que c'est vous Oubliez absolument tout. Non, pas ça. Je ne veux pas oublier. Qui c'est Jacob Capitaine Matricule 01928-19912-J. Jacob, capitaine, matricule 01928-19912-JK. Non, vous ne m'aurez pas, non soigneux et de diligence. Cent mille ans à protéger l'avenir de la galaxie. Cent mille ans à craindre que nos sacrifices, que mon sacrifice, ait été vain. Et 16 heures après avoir finalement établi le contact. Ce soi-disant dépositaire décide de tout ravager. Je suis mécontent. À l'instant où j'apprends que notre plan pour sauver la galaxie a marché, l'ennemi juré est à nouveau en liberté. Cela m'impressionne toujours que ces dépositaires refusent de suivre le protocole. Ils veulent détruire mon installation. Je vais tenter une fois de plus de contacter les autres anneaux. Cette alliance Covenant peut me servir. 
même si je ne crois pas qu'ils comprennent ce qu'ils disent chercher. Cela ne change rien pour moi tant qu'ils jouent le rôle qui leur est imparti. Je me mets à parler comme la bibliothécaire. Que ne donnerais-je pas pour avoir une seule compagnie de Prométhéens ici et maintenant Il rétablirait l'ordre avec la violence aveugle qui les caractérise. Mais cela signifierait qu'il devrait aussi être là. Et sans la bibliothécaire pour calmer sa rage, eh bien, ces dépositaires pourraient regretter le parasite. Quite unacceptable. Four three duty spawn. Monitor instant. <laughs> Impertinent creature. I offer you my life as amends for this dishonor. An oracle of the gods should never suffer such impertinence from vermin like this. I shall cast them all into the mists below for daring such a blasphemy and- Oh my, your people have grown so dramatic in the last 100,000 years. But please, no more deaths are required. We will need all the forces we can muster if the flood escape the destruction of my installation. I must speak to your commander immediately. Glorious day. The prophets will be pleased that we have rescued an oracle from the human violation of the holy temple. Why do you keep calling it a temple? My installation was a weapon, and one which we needed very, very badly. What oracle? I do not understand. We were told the ring was our salvation. A gateway to paradise. Told? By whom? Anyone who told you that is either a fool or quite, quite mad. That installation was a beautiful tool, designed to destroy everything the Flood might feed on. Everything? Oh, quite everything. And if even one Flood Spore survived the destruction of my ring, then Protocol demands that all nearby sentient life must immediately be destroyed. An outbreak of the Flood cannot be allowed to take place. But I am wasting our time. Surely you know all of this already. Communications. Shut down all lines to the fleet. We will not notify the prophets of our discovery until I hear everything this oracle has to say. I will gladly share what I am permitted, but we have little time. What has been unleashed here could destroy everything you have ever known. On that oracle, we are in agreement. <laughs> 